பேர் அன்பு செல்வன் அன்பு செல்வன் யூக்ரேட் என் பேருக்கு பின்னாடி வர அந்த யூக்ரேட் தான் என் வாழ்க்கை என் தவம் பதினெட்டு வருஷ தவம் ஏன்னா இந்த வயசில் தான் நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்தேன் அது வரைக்கும் அர்த்தம் இல்லாமல் போயிட்டு இருந்த என் வாழ்க்கை அப்படியே மாறி போச்சு பல மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் பல கப்புகள் பல யூக்ரேடுகள் பல அரியர்கள் என்னோடய பத்தொம்பது வயசில் முதல் அரியர் வாங்கினேன் ஒரே வருஷத்தில் அரியர் சங்க தலைவர் அன்பு செல்வன் அரியர் சங்க தலைவர் திஸ் இஸ் அன்பு செல்வன் ஸ்ரீகாந்த் அருண் இளமாறன் திஸ் இஸ் மிஸ்டர் மேட்டர் உங்களோட இமீடியட் சீனியர் அரியர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இது வரைக்கும் ரெண்டே வருஷத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருபது அரியர் வச்சுருக்காரு ரெண்டு சிம் வாஷ் அவுட் வேற ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வேர்ஸ்ட் மிஸ்டர் மேட்டர் சரியான வெத்துவேட்டு கூட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அட்வைஸராக கூட இருக்க சொல்லியிருக்கேன் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸில் அனாலிஸ்டில் இருக்கிற நாலு படிப்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது சார் நைன் பாயிண்ட் அண்ட் நாகேஷ் பண்டு பாலு சைக்கு சுந்தர் சுரேஷ் இவங்களை பற்றி டெய்லி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு தான் சார் இருக்குது சுரேஷ் கூட ஒன்று ரெண்டு மணி நேரத்தில் கேன்டீன் வர போகிறதா இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு வேட்டைக்கு நாங்கள் தயார் உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இருபத்தோரு பேப்பர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மட்டும் அதில் இருபது அரியர் ஒன்று கிளியர் எல்லாரும் நான் கிளியரான அந்த ஒரு பேப்பர் பற்றி தான் பேசுனாங்க ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கு நாங்கள் நாலு பேர் எங்களுக்கு பாஸ் பண்ணவே தெரியாது டிபார்ட்மெண்ட்ல எங்களை வெத்துனாங்க அன்பாசிபிள்ஸ் கேண்டீனுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் ரெண்டு சோளபுரி வாங்கி வை சங்கத்து பக்கம் போன இவன் தானே அது ஆமாம் சுரேஷ் சங்கத்தாளுங்கெல்லாம் நம்ம ஃபோனுக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவோம் கல் அடிச்சுட்டு ஓடிடுவோமா ஏன் கல் அடிச்சுட்டு ஒன்றும் ஏன் தேவையில்லாமல் கோலத்தனமாக கல் அடிச்சுட்டு ஒன்றும் சொல் அன்பு காலேஜ் ரெக்கார்ட்ஸில் இவன் மேலே எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை ஆனால் சங்கத்து கிடச்ச இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உண்மை ஓட்டுவான் ஃபெயிலானவங்கெல்லாம் காட்டுத்தனமாக ஓட்டுவான் பெரிய பண்டு நேற்று இப்படி தான் பத்து மணிக்கு எஸ்என்ஹெச்சில் தேவின்னு ஒரு பொண்ணு கதற கதற ஓட்டியிருக்கான் செஞ்சது இவன் தான் ஆனால் சாட்சி சொல்ல ஒரு பொண்டு வர மாட்டான் ப்ரொஃபஸர் பேக்கிங்கில் கிரேட் வாங்கி கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கான் தேவி ரீவேலியூஷன் போட்டிருக்கா இ கிரேட்லேயாச்சும் கிளியர் பண்ணிடுவா தேவி ரீவேலியூஷனில் கிளியர் பண்ணா அவள் இ கிரேட் வாங்கி பாஸ் ஆனா கிளியர் பண்ணுவாள் அவ ஒன்றும் தேவையில்லை செத்துட்டானா ரீவேலியூஷன்லாம் நானூறுவா தண்டை செலவு செலான் வாங்கணும் ஹெச்ஓடி கிட்டே அலையணும் ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணணும் சிஓஇன்னு சுற்றணும் பேங்க்கில் கியூவில் வேறு நிற்கணும் இப்போ என்னோடய சொந்த செலவு ஐம்பது ரூபா யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லை தேவி சந்தோஷப்படுவாள்ல அன்றைக்கி குருநாத் பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ரூட்டி ஒரு பெருக்கு ஒரு குக்குரி தாங்களா ஹலோ கொஞ்சம் சீக்கிரம் தாங்களா எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீ இந்த காலேஜா எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு புளிப்பு மிட்டாய் தாங்க ஹலோ உங்களை தான் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் உங்களை எனக்கு தெரியுமா உங்க கூட கடலை போடணும்னு ஒன்னும் எனக்கு அவசியம் இல்லை நான் சீன பொண்ணுங்க விஷயத்துல நான் ஒன்னும் எக்ஸ்பர்ட் இல்ல ஆனா ஒரு பொண்ணு இந்த அளவு சீன் போட கூடாதுன்னு மட்டும் தெரியும் ஹலோ ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் ஒன் டூ த்ரீ சார் கொஞ்சம் கேலரியில கடல போட்டு போறோம் சார் கேலரி போக முடியாதுன்னா போக முடியாதா அன்னைக்கு அவளை திருப்பியும் பார்த்தேன் ஆனா இந்த வாட்டி கேலரிக்கு பக்கத்தில் கண்டிப்பாக அவள் ஏதாவது செய்யணுன்ற முடிவோடு போனேன் சார் ஹாஸ்டலில் ப்ளீஸ் விடுங்க சார் டென் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு சார் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு சார் ஒம்பது மணிக்கு மேலே கேலரிக்கு போனவங்கிறா சார் அது ஸ்கூட்டியில் போகணும் தராம விடுறான் சார் உன் பேர் என்ன பல்லக்கு பாண்டி சார் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சார் அன்பு செல்வன் அரியசங்க தலைவர் 
சார் அரியர் எக்ஸாம் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி காப்பி அடிச்சிருக்காங்க சார் மறந்துட்டீங்களா சார் உங்க பேர் என்ன போயிட்டாங்க <laughs> ஆறு மணிக்கு மேல கேலரிக்கு போகக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா தட்ஸ் வாய் புத் த பேரிகேட்ஸ் அதே மாதிரி கேலரிக்கு போனா என்ன அர்த்தம் இந்த மாதிரி சும்மா கடலை போட்டுட்டு இருக்கிறது மெக்கானிக்கல் பசங்க ஆனால் பழியே போடுறது காம்சி பசங்க மேலேயா இனிமேல் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க சாரி சார் ம் சாரி பூரி ககூஸ் காரி தோற இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசுது சென்னை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எங்கே பார்த்தாலும் எப்போ பார்த்தாலும் பண்டு படிப்ஸு அன்றைக்கி இதே மாதிரி தான் இசி டிபார்ட்மெண்ட் வெளியில் ஸ்டாப் ஏய் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்ல என்னடா டே என்னடா பண்ணுறீங்க சும்மா உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் சார் ஹாஸ்டலில் உங்களுக்கு ஏன் சார் உட்காரக்கூடாதா சார் படிக்கக்கூடாதா சார் உட்காரலாம் படிக்கலாம் ஆனால் எஸ் கிரேட் வாங்காமல் இருந்தால் சரி இங்கே வாங்கடா பிரெட் போர்டு ஐசி சிப்பு காலையில் சங்கத்துக்கு வந்து வாங்கிக்கோங்கடா சார் பிரெட் போர்டு தாங்க சார் கிளம்பு கிளம்பு போ போயிட்டே இருப்போ ஸ்கிரீடு வாங்க வக்கு இல்லை வந்துட்டானுங்க டேய் கிரேடா என்ன சொன்னீங்க என்ன காத்து முத்து சார் ஸ்கிரீடு வாங்க வக்கு இல்லைன்றாங்க சார் டேய் கிழக்கடா விடு 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 போங்கடா அவங்க சொன்னதில் என்ன தப்பு நம்ம தான் எஸ் கிரேடு வாங்கலையே ஆனால் வக்கீலன்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஓவர் சரி சரி வண்டியை நைன் கண்டினியூ அன்னைக்கு இதே மாதிரி தான் லைப்ரரி பக்கத்தில் சங்கத் ஆளுங்களை பண்டு பசங்க ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க பார்த்தோன்னே டென்ஷன் ஆகிட்டேன் யூ டர்ன் அடியா வண்டியை தெரிஞ்சது அவ சரியான வெட்டி சீன் என்னதான் நாங்க பண்டு பசங்களை என்கவுண்டர்ல போட்டு தள்ளினாலும் படிக்கிறவன் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தான் அப்போ தான் எங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு நைன் பாயிண்ட் நாகேஷும் அவன் தம்பி மார்க் மதனும் லைப்ரரிக்கு வர போகிறதா வேட்டைக்கு நாங்கள் தயாராக இருந்தோம் மாயா உனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு பட்டாணி சுண்டல் வேணும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டேன் நான் உங்கள் கூட கடலை போகணும் கேன்டீனில் உங்கள் காசில் ஜூஸ் குடிக்கணும் கேலரியில் உட்காந்து உங்கள் கூட கம்பைன் ஸ்டடீஸ் பண்ணணும் உங்க காசெல்லாம் கரைக்கணும் கடைசியா ஒரு நாள் உங்களை போண்டி ஆக்கிடணும் அவ்வளவுதான் ஏ நான் ஒன்றும் எஸ் கிரேடு வாங்குற பண்டு கிடையாது நானே சங்கத்தாள் என்னை சுத்தி அரியர் இருக்கு அது என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் பாதிக்கும் சங்கத்தில் தெரிஞ்ச வரை ஓட்டுவாங்க ஒய் மீ இட்ஸ் அ கேர்ள் திங் கடலை போட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் சரி ஓகே நம்ம கம்மியன் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் வண்டியடு வண்டியடு ஆர்சிசி போகலாம் அண்ணா வேணாண்ணே போகிற வழியில் சங்கத்தாளங்களாம் உட்காந்துருக்காங்கண்ணே ஏ நாங்கள்லாம் சங்க தலைவர் முன்னாடியே ஆர்சிசி போனவங்கடா இதெல்லாம் சப்ப மேட்ரு தாவா இன்னைக்கு முடிவாயிடுச்சு ஆப்புனு எர்ரா வண்டியா டே சொல்லுவேன் பே நாங்கள்லாம் வந்துட்டோம் இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்ட் தானே இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டு தான் ரத்தம் மாற்றிட்டாங்க லைப்ரரி இல்லை ஆர்சிசி பொய்யால ரவுண்ட் கிட்டிடலாம் டே சங்கண்டா ஜூ
ஹலோ யார் இப்போ சொல்கிறேன்டா நீ பயப்படுவடா நீ அழுவடா உனக்கு வலிக்குண்டா ஏன் சங்க தலைவானு கதற கதற அழுவடா யாரும் படிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணோட வீட்டில் தனியாக கம்பெண்ட்ஸ் எடுத்தா பண்ணிருக்க என்ன கடலையா அவ்வளோ உன் கண்மையே தூக்குறேன்டா அரிய சங்க தலைவா இது ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு கூட நடக்கலாம் இல்லைனா அக்னி முடியாதுக்குள்ள தூக்குறேன்டா நீ பார்த்துட்டே இருடா போயிட்டா <laughs> இவ எங்க போனாலும் வந்துடுறான்டா இந்த கொசு தொல்லை தாங்க முடியல ஏஎஸ்டி அன்பு செல்வன் அரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் வாடா வா ஏண்டா இந்த பண்டு பசங்க எல்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க எஸ் கிரேடுக்காக தானே எஸ் கிரேடு வாங்க என்ன கஷ்டமான விஷயமா என்ன அரியர் எக்ஸாம்ல நாங்க படிக்கிற படிப்ப ரெகுலர் எக்ஸாம்ல படிச்சா நாங்களும் தான்டா எஸ் கிரேடு சூ ப்ரொஃபஸருக்கு சோப் போட்டு தானே எஸ் கிரேடா வாங்குறீங்க அது என்ன கஷ்டமா ஆனா ஒரே அட்டம்ல பத்து அரியர் பேப்பர் கிளியர் பண்ற பாரு அதான்டா கஷ்டம் இனிமே எவனாவது சீன் போட்டீங்க தூக்கு வேண்டா அதுவும் இந்த படிப்புனால கடலை போடுறீங்க பாத்தீங்களா அவங்களையும் சேர்த்து தூக்கு வேண்டா காலேஜ் லைஃப்ன்றது என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான் அதனால யாரையும் படிக்க வேணான்னு சொல்லல ஆனா படிக்கிற பசங்க யாரும் மற்றவங்களை கிண்டல் பண்ணாதீங்கன்னு தான் சொல்றோம் எல்லாரையும் அரியர் வைங்கன்னு சொல்லல ஆனா இது வரைக்கும் அரியர் வச்ச யாரும் கவலைப்படாதீங்கன்னு தான் சொல்றோம் ஏன்னா என்னதான் அரியர் வச்சாலும் எவ்வளவுதான் அரியர் வச்சாலும் கடைசியில கெத்த பிளேஸ் ஆறது சிஜி பசங்க தான் என்னது காம்சி டிபார்ட்மெண்ட் காஃபி ஷாப் பக்கத்தில் சங்கத்தாளுங்களை ஓட்டுறாங்களா இதோ வந்துகிட்டே இருக்கேன்